análisis hoy de lo que depara la provincia de Albacete en un futuro cercano, como la inversión incluida en los presupuestos generales del Estado para la construcción de la autovía A32. Por primera vez en la historia de la provincia, un gobierno de la nación decide realizar una inversión millonaria en uno de los tramos de la A32 en la provincia de Albacete. En esta inversión también se incluye el tramo que va de la CM313 a Balazote. La licitación del proyecto y de las obras se realizarán el año que viene. Y el tramo Balazote-Albacete se redactó ya el proyecto y se entregó en el año 2010, hace ya 11 años. En 11 años se ha cambiado la normativa y la legislación relativa a carreteras y por lo tanto hay que renovar, revisar y actualizar a la legislación vigente ese proyecto. Otro de los retos es mantener los buenos índices de seguridad ciudadana en nuestra provincia. Para conseguirlos se han incorporado nuevos agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Los presupuestos contemplan reponer plantillas y un cuartel en caudete. Y con ese objetivo en los presupuestos generales del Estado también se contempla una tasa de reposición del 125% para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los presupuestos también cuentan con una partida para la renovación de la depuradora de aguas residuales de Albacete y de Letur para 2022. No es la única inversión prevista en materia de agua. Con el fin de mejorar la eficiencia en los regadíos, se van a destinar para el año 2022 2.291.000 euros para la comunidad de regantes Balazote, La Herrera, y va a consistir en una renovación de, todo, de toda la aportación energética en ese regadío a través de instalación de energía fotovoltaica. También se plantea desde la delegación del Gobierno que antes de que finalice el año, los policías locales de Albacete se unan a la Red de Protección de Víctimas de Violencia de Género.